പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെ തെരുവ് പട്ടിയെന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണം മനോവ ഓൺലൈൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ജേണൽ എന്ന ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഈ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അങ്ങേറ്റം തരം താഴ്ന്ന ഭാഷയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനെയും പിതൃക്കളെയും പൂർവികരെയും വരെ തെറിവിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ജേണൽ ഗാഡ്ഗിൽ ശുനകഗാഥ അഥവാ തെരുവുനായിയുടെ ഓരിയിടൽ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ലേഖനം ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ഇസ്രയേൽ ജോസഫ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ വിചിത്ര ജീവി പിശാജ് മ്ലേച്ഛ ദൈവം ഏഭ്യൻ തുടങ്ങിയ അസഭ്യ പദങ്ങളാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ മനോവ ഓൺലൈൻ ക്രിസ്ത്യൻ ജേണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ശിലായുഗത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനിക്കുന്ന പ്രാകൃത യുഗത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരുവൻ കാലം തെറ്റി ഈ നവയുഗത്തിൽ ജനിച്ചു പോയപ്പോൾ അവന് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് പേരിട്ടു പൈശാചികതയുടെ അടയാളമായ മിഥ്യാബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഈ പേരിൻ്റെ ഉടമ ഒരു വിഗ്രഹമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ദുരന്തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഈ വിചിത്ര ജീവിയുടെ പേര് വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധം മിഥ്യാബോധം ഈ ജീവിയുടെ ആരാധകരെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോഴും കടലിൽ തിരമാലകൾ ഉയരുമ്പോഴും കാറ്റിൻ്റെ താളം മാറുമ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും പൈപ്പിൽ വെള്ളമില്ലാതാകുമ്പോഴും ഭൂമി ചെറുതായി ഒന്ന് കുലുങ്ങുമ്പോഴും വന്യജീവികൾ നാട്ടിലിറങ്ങി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും എന്തിനേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇവർ ഉരുപിടുന്നത് തലയോടിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വിചിത്ര ജീവിയുടെ പേരാണത്രേ അതായത് മലയാളികൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ട അവസരങ്ങളിലെല്ലാം പിശാജ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പേരാണ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്നും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ജേണൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകരുടെ വേഷത്തിൽ കൗശലപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിശാജിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും ആത്മീയ സത്യങ്ങളും ചേർത്ത് വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പഠനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ജേണൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പിശാജ് അവൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെപ്പോലും ആ പദവിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവനിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ജേണൽ പറയുന്നുണ്ട് വ്യർത്ഥമായ ചിന്തകളിലേക്ക് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ നയിക്കുക വഴി അത് സാധ്യമാകുമെന്ന് അവനറിയാം എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള അവൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ അന്ത്യം അതിദാരുണമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം വേണ്ടമെന്നും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ജേണലിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു മിശിഹായുടെ പുനരാഗമനം സമീപിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന എല്ലാ അടയാളങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യമക്കളെ തടയുന്നതിനായി പിശാജിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അവിശ്രാന്തം വ്യാപരിക്കുകയാണെന്നും മനോവ ക്രിസ്ത്യൻ ജേണലിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിത്യജീവന് നിയോഗം ലഭിച്ചവർക്ക് ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കാനും കൺമുമ്പിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന പ്രവചനങ്ങളെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള നൂതന ആശയങ്ങളുമായി പൈശാചിക ശക്തികൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതും നാം കാണാതെ പോകരുത് യേശുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ അതിനായി പഴയതും പുതിയതുമായ ആശയങ്ങൾ മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ ജേണൽ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ നേരായ വഴിക്ക് നയിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ പോലും പൈശാചികതയുടെ പ്രേ പൈശാചികതയുടെ പ്രചാരകരായി അധപതിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അരാജകത്വത്തിൻ്റെ അജ്ഞാത ശക്തി ഇപ്പോഴേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നവൻ വഴിമാറിയാൽ മാത്രം മതി അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും രക്ഷകനായ യേശു തൻ്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള നിശ്വാസം കൊണ്ട് അവനെ സംഹരിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൻ്റെ പ്രഭാപൂരത്താൽ അവനെ നാമാവശേഷമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ ജേണലിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു മിശിഹായുടെ പുനരാഗമനവുമായി ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഠനം ഈ വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും ജേണൽ പറയുന്നു പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഭോഷ്കുകളും അർത്ഥസത്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത സത്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജേണൽ പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ പുരോഗമനത്തെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ആയതിനാൽ തന്നെ ഭൂകമ്പങ്ങളെയോ ഉരുൾപൊട്ടലുകളെയോ ഓസോൺ പാളികളുടെ നാശത്തെയോ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ മലർപ്പൊടി കച്ചവടം
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകരായി വേഷം കെട്ടിയാടുന്നവർ പ്രയോഗിക്കുന്ന കുതന്ത്രം പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ അസംഘടിതരായ കർഷകരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ കുതന്ത്രം കർഷകരെ ഇങ്ങനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ ജേണൽ പറയുന്നു ആഗോളതാപനം എന്ന പ്രതിഭാസം പിശാജിനെ തെല്ലൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത് ഇതിനായി പത്രോസ് നടത്തിയ അന്ത്യകാല പ്രവചനം ഉദ്ധരിച്ചാണ് ജേണൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന നരാധമനും സംഘവും കേരളത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജൽപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാരണവുമുണ്ട് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവമക്കൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട യേശു മിഷിഹായുടെ പുനരാഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സാത്താൻ അവൻ്റെ മക്കളെയും മരുമക്കളെയും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ശ്രമം മാത്രമാണ് ഇതെന്നും ജേണലിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്